అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు క్యూబ్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ చార్మి ఈరోజు కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ అంటే ఏంటి అసలు దీనికి సంబంధించి ఎంతోమందికి అవగాహన లేదు మరి దాని గురించి తెలుసుకునేందుకు మనం ఇప్పుడు కిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాం డాక్టర్ వసుంధర గారు మనతో ఉన్నారు మేడంతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం అసలు ఏంటి కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ అంటే ఏంటి మేడం దాంట్లో స్పెషలిస్ట్ అనమాట మేడంతో మాట్లాడేసి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం ముందుగా మా ప్రేక్షకులకి మీ గురించి ఇంకొకసారి వివరించరా హలో అందరికీ నమస్తే అండి నేను డాక్టర్ వసుంధర చిబురుపల్లి కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ లాప్రోస్కోపిక్ అండ్ రోబోటిక్ సర్జన్ కిమ్స్ హాస్పిటల్ సికింద్రాబాద్ సో ఇవి కాకుండా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ అంటే ఏంటి అంటే కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ ఆర్ యాస్థెటిక్ గైనటిక్స్ ఈ మధ్య అప్కమింగ్ అప్కమింగ్ ట్రెండ్లో ఉండి యూనో బ్రాంచ్ సో ఇది ఏంటంటే అందరి అపోహ మేరకు కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ డజంట్ డీ డీల్ యూనో నాట్ ఓన్లీ అలాంగ్ విత్ యూనో ఏమదా అనాలి లైక్ బ్యూటిఫికేషన్ కానీ అందము అట్లాంటివి కాదు ఇందులో చాలా హిడెన్ మెడికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో కా చాలా హిడెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ రకంగా విమెన్ ఇంటిమసీ హెల్త్ గురించి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు దాని గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినాం సో ఏంటి అంటే కాస్మెటిక్ గైనకాలజీలో అందరూ అనుకున్నట్టుగా ఇంటిమసీ పార్ట్స్ బ్యూటిఫికేషన్ కానీ ఆ లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్ కానీ ఇవి ఉంటాయి డెఫినెట్గా అక్కడ కాదనను వీటితో పాటు అన్అడ్రెస్డ్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి అందులో ఏంటి అంటే మెయిన్ అన్ అడ్రెస్డ్ ఇష్యూ ఏంటంటే డ్రైనెస్ ఆఫ్ విజైనా డ్రైనెస్ ఆఫ్ విజైనా అన్నది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ వల్ల కావచ్చు ఎక్కువగా వచ్చేది పెరిమెనోపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది పెరిమెనోపాజల్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఏమవుతుంది మనకి సపోర్టింగ్ హార్మోన్ ఫర్ విమెన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటాయి ఈ సపోర్టింగ్ హార్మోన్ ఫర్ విమెన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో వెజనల్ మ్యూకోజా కానీ అవన్నీ కూడా డ్రై అయిపోయి వెజనల్ డ్రైనెస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఈ వెజనల్ డ్రైనెస్ ఎక్కువ రావటం వల్ల ఏమవుతుంది అప్పటి వరకు మనకి కంఫర్ట్ నుంచి జోన్ నుంచి డిస్కంఫర్ట్ జోన్కి వెళ్ళిపోతాం ఈ స్టేజ్లో డ్రైనెస్ ఇరిటేషన్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి ఈ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఎక్కువ రావటం వల్ల ఏమవుతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనకి రిపీట్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవన్నీ ఎక్కువ వస్తాయి చాలా మందికి ఫ్రీక్వెంట్గా యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి అనే ఫీల్ అవుతారు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటారు సెల్ఫ్ మెడికేషన్ తీసుకుంటారు ఇవి వాష్లు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అండర్లైయింగ్ అసలు ఎందుకు యూరినరీ ట్రాక్ట్ రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకో ఎప్పుడైతే మనకి యూజువల్గా అయితే మన హ్యూమన్ బాడీలో వెజనల్ ఇంటిమసీ పార్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా ప్రాపర్ ఇంటాక్ట్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ అస్ ఫ్రమ్ బ్యా ఇన్ఫెక్షస్ బ్యాక్టీరియా కానీ మనకి హామ్ చేసే ఏదైనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ హార్మోనల్ చేంజెస్ వలన అది ఆ ఇంటాక్ట్నెస్ అండ్ మ్యూకస్ సెక్రీషన్ పవర్ కానీ అండ్ యూనో లూబ్రికేషన్ కానీ ఇవన్నీ తగ్గిపోవటం వల్ల ఏమవుతుంది బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ గుడ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ఇన్ యూనో ఇన్ అ బెస్ట్ వే టు సే సో ఈ బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల అండ్ యూనో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ కాజ్ డ్యామేజ్ పెరుగుతాయి విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ వెజ్ యూనో లోకల్ ఇవి తగ్గుతాయి సో ఈ రకంగా ఏమవుతుంది రిపీటెడ్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తాయి సో ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఈ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ ఈ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పెషల్లీ చెప్పాలంటే ఏం చేస్తాము మనం లేజర్ విజనల్ రిజర్వినేషన్స్ చేస్తాము ఈ లేజర్ విజనల్ రిజర్వినేషన్స్లో కొంచెం మనకి ఈ ఈ డ్రైనెస్తో పాటు ఏదైతే డిఫెక్టివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో వాటిని సర్జికల్గా కరెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటే కరెక్ట్ చేయటము ఈ మనం పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్తో మనం ఈ విజనల్ స్టిములేషన్స్ చేయటంతో మళ్ళీ ఆ ఫ్లోర్ అనేది నార్మల్ రెస్టరేషన్ బై యూనో నార్మల్ హెల్తీ మ్యూకోజ్ అంటే రెస్టరేషన్ చేయటంతో చాలా వరకు సెట్ అవుతుంది ఇదే ఒక పాయింట్ రెండోది ఏంటి అంటే మనకి తెలియకుండానే ఈ ఏజ్లో చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి మేబీ దానికి కూడా మెనోపాజల్ హార్మోనల్ చేంజెస్ కావచ్చు లేదా వెజనల్ బర్త్స్ ప్రీవియస్ వెజనల్ బర్త్స్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఇన్హెరెంట్ మజిల్ వీక్నెస్ అవ్వచ్చు కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఇన్కాంటినెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ అంటారు అంటే ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే యూరిన్ లీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది ఇన్కాంటినెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ అది బాగా స్ట్రక్చరల్గా డ్యామేజ్ అయిపోయి బాగా ప్రొలాప్స్ డ్యూట్రస్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెడికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయి ఇంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోత
ఈ ఇన్కాంటినెన్స్ని ఈ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీలో లేజర్ వాడటం వల్ల ఏంటంటే చాలా వరకు రెక్టిఫై చేయొచ్చు మన మా స్పింక్టర్స్ దగ్గర ఉన్న మజిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసి మజిల్ స్ట్రెంగ్తనింగ్ సపోర్ట్ యూనో ఇవి చేయటం వల్ల మనం సర్జరీని చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనకి డిస్కంఫర్ట్ లైఫ్ నుంచి కొంచెం కంఫర్ట్ లైఫ్కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఇవి ఇవి కాకుండా మేనీ ఎనీ రీజన్స్లో మనకి ఇంటిమసీ హెల్త్స్ దగ్ యూనో ఏరియాస్ దగ్గర ఏదైనా స్కారింగ్స్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కానీ విమెన్కి కొంచెం పర్టికులర్ నీడ్స్ ఉంటాయి సెక్షువల్ నీడ్స్ ఉంటాయి వాటికి ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరెంట్గా కావాల్సిన ఉంటాయి ఆ రకంగా కూడా మనం కాస్మెటిక్ సర్జరీ చేయొచ్చు లేదా ఈ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీలో యూజ్ చేసే లేజర్స్ త్రూ కావచ్చు సర్జికల్ మెజర్స్తో కావచ్చు మనం వాటిని రెక్టిఫై చేయగలము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దీనినే మనం ఈ ట్రాన్స్జెండర్ యూనో సెక్షువల్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ మేద మేల్ టు ఫీమేల్ మీల్ మే ఫీమేల్ టు మేల్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఈ వీటికి కూడా కూడా ఈ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ త్రూనే వెళ్ళొచ్చు సో అన్ అనుకునే తర్వాత లేజర్ హెయిర్ రిడక్షన్స్ కానివ్వండి యూనో ఫ్రీక్వెంట్ అక్కడ షేవ్స్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్రీమ్స్ పెట్టే బదులు యూనో ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ తీసుకురావచ్చు మనకి చాలా 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 యూనో మైనూట్స్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి తెలీదు అది ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలో తెలీదు అండ్ ఏమన్నా ఏమని చెప్పాలి కొంతమందికి సెక్షువల్ డిజైర్స్ అనేవి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ మేబీ ఐజ్ ఐ సెట్ ఎర్లియర్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్ల తగ్గిపోవడం లాస్ ఆఫ్ లిబిడో అంటారు ఆ డిజైర్ అనేది ఉండకపోవటం అట్లాంటి వాటికి ఈ డిఫరెంట్ యూనో మెజర్స్ ఉంటాయి జీ స్పాట్ ఓ ఓ స్పాట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా చాలా వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిఫికేషన్ చాలా వరకు చేయొచ్చు కొన్నింటికి కంఫర్టబుల్ లైఫ్ వరకు కూడా తీసుకురావచ్చు సో ఇవి చేస్తే ఏంటంటే చా అన్డిజర్డ్ నీడ్స్ కానీ అన్ అడ్రస్డ్ ఇష్యూస్ కానీ మనం ఎవరికి అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎవరికి యూనో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది చాలామందికి తెలియటం లేదు సో దానిని అవేర్నెస్ తీసుకురావటం కోసమే ఇది చేస్తాం